ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்டார்ஸ் சேனல் இந்த வீடியோவில் நாம் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் ஒர்க் ஷீட் டூ பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒர்க் ஷீட் ஒன் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி முன்னாடியே போட்டாச்சு ஸோ இப்போது நம்ம வந்துட்டு ஒர்க் ஷீட் டூ பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஒர்க் ஷீட் டூ வந்துட்டு எந்த ஒரு லெசனை பேஸ் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேஷ்னல் நம்பர்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஒட்டுமொத்த ஒர்க் ஷீட்டுமே ஓகேவா ஸோ இந்த ஒர்க் ஷீட் ஒட்டுமொத்தமாக உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சூஸ் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஆஃப் த ஃபோ ஃபார் த ஃபாலோயிங் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் மைனஸ் எயிட்டி எயிட் பை மைனஸ் ஒன் செவன்ட்டி சிக்ஸ் இஸ் டேஷ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போது மைனஸ் எயிட்டி எயிட் பை மைனஸ் ஒன் செவன்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா கொஷின் எழுதிக்கலாம் மைனஸ் எயிட்டி எயிட் பை மைனஸ் ஆஃப் ஒன் செவன்ட்டி சிக்ஸ் யா ஸோ ரைட்டா ஸோ இப்போ வந்துட்டு இதோட ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் கேட்டிருக்காங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்னா சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது தான் மீனிங் ஸோ இதை பாருங்கள் இதில் வந்துட்டு மேலே நியூமரேட்டர்லேயும் மைனஸ் இருக்குது டினாமினேட்டர்லேயும் மைனஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த ரெண்டு மைனஸும் ஃபர்ஸ்ட் கேன்சல் ஆகணும் ஸோ அதனால் இதை எயிட்டி எயிட் பை ஒன் செவன்ட்டி சிக்ஸ்னு ஃபர்ஸ்ட் எழுதுவோம் இப்போது எயிட்டி எயிட்டையும் ஒன் செவன்ட்டி சிக்ஸையும் நீங்கள் கேன்சல் பண்ணோம் எயிட்டி எயிட்டையும் ஒன் செவன்ட்டி சிக்ஸையும் நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு எயிட்டி எயிட் ஒன் டைம்ஸ் அண்ட் ஒன் செவன்ட்டி சிக்ஸ் டூ டைம்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஸோ ஒன் பை டூ அப்படிங்கிறது தான் இதோட சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மாக உங்களுக்கு வரும் ஸோ த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் இஸ் ஒன் பை டூ ஆப்ஷன் பி ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் இன்சர்ட் த கரெக்ட் சிம்பிள் அப்படின்னு சொல்லி செகண்ட் கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் பை செவன் டேஷ் சிக்ஸ்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம எதையும் எதையும் கம்பேர் பண்ணுறோம் ஃபைவ் பை செவன் சிக்ஸ்டீன் பை கம்பேர் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நியூமரேட்டர் அதாவது டினாமினேட்டர்ஸை ஈக்குவல் பண்ணும் ஈக்குவல் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம மேலே இருக்க நியூமரேட்டர்ஸை கம்பேர் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இங்கேயும் டுவெண்ட்டி ஒன்னை கொண்டு வரும் ஃபைவ் டிவைடட் பை செவன் இன்டூ த்ரீ இன்டூ ஃபைவ் ஓகே ஃபைவ் இன்டூ த்ரீ டிவைட் பை செவன் இன்டூ த்ரீ அப்படின்னு போடுறோம் ஓகேவா ஸோ இப்படி போட்டோம்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும் ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஒன்று வருமா ஸோ இப்போ வந்துட்டு எனக்கு டினாமினேட்டர்ஸ் ரெண்டு இடத்துலையும் ஈக்குவல் ஆயிடுச்சுல ட்வெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்று இருக்குது ஸோ அப்போ இப்போ எனக்கு ஃபைவ் பை செவன் அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு என்னால் எழுத முடியும் ஃபிஃப்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஒன்யும் சிக்ஸ்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஒன்னையும் என்னால் கம்பேர் பண்ண முடியும் இதை ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணால் எனக்கு சிக்ஸ்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஒன் தான் கிரேட்டஸ்ட் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஓகேவா ஓகே ஸோ இது வந்துட்டு கிரேட்டர் அப்படிங்கிற சிம்பிள் வரும் ஆப்ஷன் ஏ ஓகே நெக்ஸ்ட் the average of 1 by 4 and 3 by 4 is dash அப்படின் சொல்லி கேட்குறாங்க ஆவரேஜ் அப்படின்னா இது ரெண்டு இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணி டிவைட் பை டூ அப்படின்னு பண்ணும் ஸோ ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபோர் டிவைடட் பை டூ அப்படிங்கிறது தான் இதோட ஆவரேஜ் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபோர் இதை ஆட் பண்ணுங்கள் ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபோர் அப்படின்னா ஃபோர் வந்துட்டு காமன் டினாமினேட்டர் வந்துட்டு ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால காமனாக வச்சுடறோம் டிவைடட் பை ஃபோர் இங்கே வந்துட்டு டூ அப்படின்னு வச்சிடறோம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் உங்களுக்கு ஃபோர் டிவைடட் பை ஃபோர் த ஹோல் டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு வரும் ஸோ ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் ஆகும் ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு ஒன் டிவைடட் பை டூ அப்படிங்கிறது தான் கிடைக்கும் ஓகேவா ஓகே ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் ஆவரேஜ் வந்துட்டு என்னது ஒன் டிவைடட் பை டூ இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஆக்சுவலி நம்மளுக்கு ஒன் பை டூன்னு வரணும் பட் வெறும் டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஓகே ஒன் பை டூ அப்படின்னு வரணும் ஆக்சுவலி ஓகேவா ஓகே ஸோ அடுத்தது ஈக்விவேலண்ட் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஃபைவ் பை செவன் இஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஈக்விவேலண்ட் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஃபைவ் பை செவன் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் பை டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கிறது ஃபைவ் டிவைடட் பை செவன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மேலே இருக்க நியூமரேட்டர் வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஃபைவ் டேபிளில் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ அதனால் ஆப்ஷன்
ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் த்ரீ டேபிளில் ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மேலே ஃபைவ் த்ரீஸாக ஃபிஃப்டீன் அண்ட் உங்களுக்கு வந்துட்டு செவன் த்ரீஸாக டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு வரும் ஸோ ஃபைவ் பை செவன் அப்படிங்கிறது வரும் ஓகேவா ஓகே அண்ட் ஆப்ஷன் டி உங்களால் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் கிடையாது அப்படிங்கிறது இப்போ ஆப்ஷன் பி ஆர் சிஎன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆப்ஷன் பியில் நம்மளுக்கு இந்த கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் கிளாரிட்டி இல்லாததுனால நம்ம ஆப்ஷன் சி சிஏவே சூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஓகே த டெசிமல் ஃபார்ம் ஆஃப் ஒன் பை மைனஸ் ஆஃப் ஒன் பை எயிட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ டெசிமல் ஃபார்ம் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் பை எயிட் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த கொஷினை நீங்கள் பார்த்தோன்னே எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் இங்கே மைனஸ் கொடுத்துருக்க ஸோ மைனஸில் இருக்க ஆப்ஷனை மட்டும்தான் நீங்கள் எடுக்கணும் ப்ளஸில் இருக்க எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணிடுங்க ஆப்ஷன் ஏல மைனஸ் இல்லை ஸோ கேன்சல் பண்ணுறேன் ஆப்ஷன் சிலையும் எனக்கு மைனஸ் இல்லை ஸோ கேன்சல் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ அடுத்தது எனக்கு ஆப்ஷன் பி அண்ட் ஆப்ஷன் டி தான் இருக்குது ஸோ இப்போ ஒன் பை எயிட் அப்படின்னா எனக்கு கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டாக இருக்காது அப்படிங்கிறது ஸோ இன்கேஸ் உங்களால் இதை சொல்ல முடியல அப்படின்னா டிவிஷன் பண்ணுங்கள் எயிட்னு போடுங்க இங்கே ஒன்றுனு போடுங்க அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட்டுன்னு வருமா ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட்டுன்னு வந்துச்சுன்னா இங்கே ஒரு ஜீரோ போடுவீங்க அண்ட் அடுத்தது இங்கே ஒரு ஒன் போடுங்க ஒன் போட்டால் எயிட் வரும் ஸோ டூ பாயிண்ட் வச்சுருக்கிறதுனால இன்னொரு ஜீரோ அண்ட் டூ போடுறேன் டூ போட்டால் எனக்கு சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ ஃபோர் ஃபோர் வந்துருச்சா இப்போ ஜீரோ போடணும் அண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஃபார்ட்டி ஓகேவா ஜீரோ அப்படின்னு போடுறோம் ஸோ அதனால் என்னோடய ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஜீரோ மைனஸ் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் ஓகே ஓகே தென் வி சிக்ஸ்த் ஒன் பாருங்கள் வி அரேஞ்ச் த நம்பர்ஸ் டூ பை ஃபைவ் ஃபோர் பை ஃபைவ் சிக்ஸ் பை ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் இன் அசெண்டிங் ஆர்டர் தென் த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் வில் பி ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்க இந்த நாலு நம்பரையும் நான் அசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணுனா ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அசெண்டிங் ஆர்டர்னால் என்னங்க ஸ்மால் டு பிக் தானே அர்த்தம் ஸோ அசெண்டிங் ஆர்டரில் ஸ்மால் சின்ன நம்பர்லேருந்து பெரிய நம்பர் வரைக்கும் அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்பர்னால் ரொம்ப சின்ன நம்பர் இருந்தானே அர்த்தம் ஸோ அப்போ இங்கே இருக்கிறதுல சின்ன நம்பர் என்னது மைனஸ் ஆஃப் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபைவ் ஸோ இதுதான் இங்கே இருக்கிறதுல சின்ன நம்பர் ஸோ அதுதான் நம்ம ஆர்டர்லேயும் ஃபர்ஸ்ட் நம்பராக வரும் ஸோ ஆப்ஷன் பி மைனஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் த நம்பர் லைஸ் பிட்வீன் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் இஸ் டேஷ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஃபோருக்கும் ஃபைவ்க்கும் நடுவில் இருக்க நம்பர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ ஃபோருக்கும் ஃபைவ்க்கும் நடுவில் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு இங்கே டுவெண்ட்டி ஒன் பை ஃபைவ் அப்படிங்கிறது தான் வரும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோருக்கும் ஃபைவுக்கும் நடுவில் உங்களுக்கு வந்துட்டு டொட்லாம் இப்படி வரும் ஸோ ஒன் பை ஃபைவ் டூ ஒன் பை ஃபைவ் அப்படின்ட்டு போய்கிட்ருக்கோம் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் த்ரீ ஒன் பை ஃபைவ் ஃபோர் ஒன் பை ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் ஸோ ஃபோர் ஒன் பை ஃபைவ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது ஸோ ஃபோர் ஒன் பை ஃபைவ் அப்படிங்கிறத மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன்லேருந்து சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் பை ஃபைவ் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ ஆப்ஷன் டி டுவெண்ட்டி ஒன் பை ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் எயித்து வந்த ஸ்மாலஸ்ட் ரேஷ்னல் நம்பர் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் நம்பர்ஸ் இஸ் ஸோ இருக்கிறதுல ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இங்கே கொடுத்துருக்கதில் ஸோ இங்கே இருக்கிறதுல ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு மைனஸ் ஆஃப் ஒன் அதாவது மைனஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபோர் அப்படிங்கிறது தான் வரும் பிகாஸ் மைனஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபோர் அப்படிங்கிறது நார்மலாக நம்ம வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு ரைட்டில் போகல லெஃப்டில் போயிட்டுருக்கோம் மைனஸ் சிம்பிளில் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ அதனால் த்ரீ பை ஃபோரோட வேல்யூ ஜென்ரலாக இங்கே கொடுத்துருக்கதில் எல்லாத்தையும் விட ஹையஸ்ட்டாக இருக்கும் பட் மைனஸ் அப்படிங்கிற நாங்கள் போடுறதுனால இது வந்துட்டு கம்ப்ளீட்லி லோவஸ்ட் வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் அப்படிங்கிறது நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஓகேவா ஸோ நம்மளோட ஆப்ஷன் வந்துட்டு பி மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் நெக்ஸ்ட் நைன்த் ஒன் பாருங்கள் த ரேஷ்னல் ஃபார்ம் ஆஃப் டெசிமல் நம்பர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இஸ் டேஷ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்துட்டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் க்ளூ என்ன நம்மளோட ரேஷ்னல் ஃபார்ம் வந்துட்டு மைனஸில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அதனால்
கேன்சல் பண்ணால் எனக்கு டூ டேபிளில் போகுமா மேலே வந்துட்டு த்ரீ கீழே வந்துட்டு ஃபைவ் ஸோ இப்போ வந்துட்டு எனக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு த்ரீ பை ஃபைவ் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு அண்ட் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணும் மைனஸாக ஆட் பண்ணும் இங்கே மைனஸ் தனியாக வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஸோ இப்போ மைனஸ் ஆட் பண்ணோம்னா எனக்கு மைனஸ் ஆஃப் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபைவ் அப்படிங்கிறது என்னோடய ஆன்சராக எனக்கு கிடைக்குது ஓகேவா ஓகே ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபைவ் த நம்பர் ஸ்மாலர் தேன் மைனஸ் லெவன் பை ஃபைவ் இஸ் ஸோ மைனஸ் லெவன் பை ஃபைவை விட எந்த ஒரு நம்பர் இங்கே ஸ்மாலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டினாமினேட்டர் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஸோ இந்த மூணு நம்பருக்கும் டினாமினேட்டர் ஈக்குவலாக இருக்குது மைனஸ் லெவன் பை ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பை ஃபைவ் மைனஸ் நைன் பை ஃபைவ் இது எல்லாத்துக்கும் டினாமினேட்டர் ஈக்குவலாக இருக்குது அண்ட் இப்போது நான் டேரெக்டாக சொல்ல முடியும் இங்கே பாசிட்டிவில் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அதனால் அது வராது அண்ட் மைனஸ் ஃபைவ் பை லெவன் வந்துட்டு கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டுத்தை விட ரொம்பவே கிரேட்டர் வேல்யூ பிகாஸ் நீங்கள் ஃபைவ் பை லெவன் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எங்கேயோ பாயிண்ட் பாயிண்ட் அப்படி வரும் ஓகேவா ரொம்ப பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்ட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ அதனால் ஃபை மைனஸ் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு சிம்பிள் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது வந்துட்டு மீதி இருக்கிறத விட கிரேட்டரான வேல்யூவாக இருக்கும் ஓகேவா இது ரெண்டுத்தை விட கிரேட்டரான வேல்யூவாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஆப்ஷனும் இல்லை இப்போ இது ரெண்டுத்தில் எது கிரேட்டஸ்ட் அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்தில் இதை கம்பேர் பண்ணும்போது எது கிரேட்டஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி தான் இதை கம் ஐ மீன் ஸ்மாலஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி தான் ஸ்மாலஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகேவா ஆப்ஷன் டி வந்துட்டு அதாவது எப்படின்னா மைனஸ் நைன் பை ஃபைவ் மைனஸ் டென் பை ஃபைவ் அப்படின்னு போகுது இல்லையா மைனஸ் லெவன் பை ஃபைவ் அப்படின்னு போயிட்டு இங்கே அப்புறமா கொஞ்சம் தூரம் கழித்து மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பை ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் இல்லையா ஸோ அதனால் சிக்ஸ்டீன் வந்துட்டு மைனஸ் லெவனை விட ஸ்மாலராக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஓகே ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் நம்மளோட ஆன்சர் minus 16 divided by 5 okay that's the end for this video next video la ungalku answer the following podrom okay va okay thanks for watching